সালামু আলাইকুম মহাকর্ষ বিকর্ষ দিনাজপুর ভোট দুই হাজার চব্বিশ একটি উপগ্রহ পৃথিবীকে বারো ঘন্টায় বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করতে পারে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় কিলোমিটার এবং জি এর ভ্যালু দেওয়া আছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার গনম্বর কোশ্চেন পৃথিবীর কেন্দ্র হতে উপগ্রহটি কত উচ্চতায় অবস্থান করছিল নির্ণয় করো পৃথিবীর কেন্দ্র হতে উপগ্রহটি কত উচ্চতায় অবস্থান করছিল একটি উপগ্রহ পৃথিবীকে বারো ঘন্টায় বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে তাহলে তার পর্যায়কাল ছিল বারো ঘন্টা এই বারো ঘন্টার থেকে আমাদের এই চারমান বের করতে হবে যে কত উচ্চতায় পরিভ্রমণ করতে ছিল তো গ নম্বর টি এর ভ্যালু টুয়েলভ আওয়ার্স বারো ঘন্টা কত সেকেন্ড তেতাল্লিশ হাজার দুইশো সেকেন্ড চব্বিশ ঘন্টা ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড বারো ঘন্টা তেতাল্লিশ হাজার দুইশো সেকেন্ড পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আর ইজ ইকুয়াল টু ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার বা সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার সূত্র জানি টি ইজ ইকুয়াল টু টু পাই রুট ওভার আর প্লাস এইচ হোল কিউব ডিভাইড জি এম পর্যায়কাল নির্ণয় সূত্র থেকে আমরা এখান থেকে এইচ এর মান বের করব উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করি তাহলে টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর পাই স্কোয়ার আর প্লাস এইচ হোল কিউব থাকলো ডিভাইড জি এম বা আর প্লাস এইচ হোল কিউব এটি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি টি স্কোয়ার ইন্টু জি এম ডিভাইড ফোর পাই স্কোয়ার বা এখান থেকে উভয় পক্ষকে যদি ঘনমূল করি তাহলে আর প্লাস এইচ ইজ ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার ইন্টু জি এম ডিভাইড ফোর পাই স্কোয়ার এর উপর পাওয়ার হবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি বা এইচ ইজ ইকুয়াল টু টি স্কোয়ার ইন্টু জি এম ডিভাইড ফোর পাই স্কোয়ার তার উপর পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস আর এই আরটা ওই পাশে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে এখন শুধু আমরা মানগুলো বসাই দিব টি এর ভ্যালু কত পর্যায়ে কাল জানা আছে তেতাল্লিশ হাজার দুইশো ওই গ্রহটার একবার ঘুরতে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বারো ঘন্টা সময় লাগে অর্থাৎ এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত আসতে বারো ঘন্টা তার পর্যায়কাল হচ্ছে বারো ঘন্টা বা তেতাল্লিশ হাজার দুইশো সেকেন্ড জি এর ভ্যালু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন ইন্টু এম পৃথিবীর ভর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর টোয়েন্টি ফোর কেজি ডিভাইড ফোর পাই স্কোয়ার মাইনাস আর এর ভ্যালু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পর সিক্স এটাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে প্রথমে আছে তেতাল্লিশ হাজার দুইশো তেতাল্লিশ হাজার দুইশো গুণন কনস্ট্যান্ট যদি থার্টি নাইন নেই তাহলে জি ডিরেক্ট চলে আসলো ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর নিচে হচ্ছে ফোর পাই স্কোয়ার ফোর শিফটে চাপ দিয়ে পাই তার উপর স্কোয়ার ফোর পাই স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফোর টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে আসে ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন্টিন এটাকে যদি এক হাজার দিয়ে ভাগ করি ও সরি এটার উপর পাওয়ার তো আছে ওয়ান বাই থ্রি এটা দেওয়া হয়নি এটার উপর পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান ভাগ থ্রি এখন যদি ইকুয়াল দিই এখানে মাইনাস আসলো মাইনাস দশ হওয়ার কথা না ওই যে এখানে আমরা তেতাল্লিশ হাজার দুইশো এটার উপর স্কোয়ার হবে একটা এটার উপর একটা স্কোয়ার এখন যদি ক্যালকুলেশন করি এটাকে ইএনজিতে চাপ দিই তাহলে টোয়েন্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি দি পাওয়ার সিক্স টোয়েন্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এত মিটার বা আমরা বলতে পারি যে টোয়েন্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কিলোমিটার এটা মিটারে আছে অ্যান্সার তো মিটারে থাকলেও সমস্যা নেই 
তো আশা করি গ নম্বরটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি এরপরে গ নম্বরে কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ঘ নম্বর বলছে উচ্চতার পরিবর্তন না করে উপগ্রহটিকে কত বেগ প্রদান করলে ভূস্থির উপগ্রহে পরিণত হবে ভূস্থির উপগ্রহ যদি হইতে চায় তাহলে তার পর্যায়কাল হতে হবে চব্বিশ ঘন্টা তো উচ্চতা পরিবর্তন করা যাবে না কিন্তু বেগের মান পরিবর্তন করা যেতে পারে তো টি ইজ ইকাল টু সূত্র আমরা জানি টু পাই রুট ওভার আর প্লাস এইচ হো কিউব ডিভাইড জি এম তো এখান থেকে এটাকে কি করব টি ইজ ইকাল টু টু পাই রুট ওভার আমরা আর প্লাস এইচ ডিভাইড জি এম ইন্টু আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার এটাকে যদি এভাবে লিখি কোনো সমস্যা নেই আর প্লাস এইচ হোল কিউব আছে আর প্লাস এইচ ইন্টু আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার একই কথাই তাহলে টু পাই রুট ওভার আর প্লাস এইচ থাকলো এখানে ডিভাইড হচ্ছে জি এম ইন্টু এই আর প্লাস এইচটাকে যদি রুটের বাইরে নিয়ে আসি বর্গ আছে তাহলে শুধু আর প্লাস এইচ হয়ে যাবে ভি ইজ ইকাল টু আমরা জানি রুট ওভার জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচ তো এটাকে যদি উল্টাই দেয় ওয়ান বাই ভি করি তাহলে রুট ওভার উপরে আর প্লাস এইচ চলে গেল নিচে হচ্ছে জি এম তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে সেম ওপরে আর প্লাস এইচ ডিভাইড জি এম আছে তার উপর রুট তার মানে এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ভি বা টু বাই টু পাই বাই ভি ইন্টু আর প্লাস এইচ এটি ইজ ইকাল টু টি তাহলে ভি বের করতে হবে টু পাই বাই টি ইন্টু আর প্লাস এইচ তো এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে বেগের মান পর্যায়কাল চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা হচ্ছে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড তো টু পাই ডিভাইড ছিয়াশি হাজার চারশো ইন্টু আর এর মান সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস উচ্চতা হচ্ছে টোয়েন্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স যেটা গ হতে আমরা পেয়েছি এই উচ্চতাটা এইচ আর ভ্যালু তো এটাকে যদি এখন ক্যালকুলেশন করি সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স গুণন সরি যোগ টোয়েন্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল এটাকে কি করতে হবে টু পাই দিয়ে গুণ করতে হবে টু ইন্টু পাই ইকুয়াল ভাগ ছিয়াশি হাজার চারশো উনিশশো দশমিক শূন্য চার এত মিটার পার সেকেন্ড আসছে এটা তাহলে ওয়ান এটা কিলোমিটার পার সেকেন্ড ওয়ান কিলোমিটার পার সেকেন্ড তো কোশ্চেনটা কি ছিল কোশ্চেনটা ছিল যে উচ্চতার পরিবর্তন না করে উপগ্রহটিকে কত বেগ প্রদান করলে বুস্তির উপগ্রহে পরিণত হবে গাণিতিক বিশ্লেষণ করো তাহলে কত বেগ দিতে হবে ওয়ান নাইন থ্রি এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগ যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটা ভূস্থির উপগ্রহে পরিণত হবে তা আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন এরপরে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ